大家好，欢迎来到聚集地。今天为大家带来一部银娇导演携手金英光、江海林最新力作《狼血女程序员》，卷入一场诡谲可怕的连环凶杀案，见网友就会死，说错话就玩完，人心恶念，放纵的淋漓尽致，肉欲沉沦里坠入欲望深渊，双峰劈极限推拉，主人公花样作死，够劲棒，超带感。除了大尺度，还是大尺度，集血腥、情欲、恐怖、杀戮等元素于一身的十九家悬疑惊悚韩剧《命定之人》第一到二集。一声炸雷引爆雨夜，罪恶之花悄然盛开。青涩可人的高中生小雨走进一间地下游戏厅，他人如其名，先天患有孤独症的他，性格就如同一座孤岛，容不进任何情感的波动。老板见他还是个涉世未深的毛孩子，他三番五次的向小雨确认是否要接下这份工作。小雨冷静的表示，除了杀人啥都行。很快，小雨凭借着自己爆表的智商和开挂的编程天赋，篡改了游戏机的胜率。就算警察来了，也查不出任何破绽。老板因为得到小雨这么一个聚宝盆而笑得合不拢嘴。小雨适时提出向老板借几台机器。去参加高中生编程大赛，聚宝盆这点小要求算什么？老板立刻大方的应允，随便用。令人眼花缭乱的赛场里，大家对小雨土掉渣的机器嗤之以鼻，只有伯乐正姐慧眼识珠。小雨设计的聊天机器人名为某人，它不同于市面上的聊天机器人，只能通过大数据说出大众最喜欢的话。他还能记录人们在输入框写下又删除的话，以此挖掘人们内心深处的秘密。郑姐听完小雨的奇思妙想后，惊为天人。她立即邀请小雨和她干票大的。多年以后，小雨的某人已经进化为市面上最受欢迎的交友软件“命定之人”。郑姐靠着这项牛掰的核心技术，成为公司总裁，而小雨也由当初的青涩少女，化身为首席技术总监。命定之人为无数男男女女千里姻缘一线牵，但科技是把双刃剑，在命定之人促成良缘的同时，也被不法分子当成违法犯罪的工具，包养、失踪、强奸等，渐渐成为这款软件的热门搜索词汇。随之而来的是闹得人心惶惶的凶杀案，人们通过命定之人约炮。事后将对方杀死，这严重违背了小雨研发的初衷。但由于公司要保护用户隐私，小雨无法获取用户的后台聊天资料。这些并难不倒小雨，他很快根据用户的打字速度、平均聊天时间、惯用语等特征，锁定一个可疑的用户。这货通过同一部手机换电话卡的方式，似乎拥有十二个聊天账号，而且他的聊天方式像小雨研究的智能机器人一样，完美的无懈可击。小雨决定会一会这位秀儿，他一口气在命定之人上大海捞针般的向十二个人发送了好友请求。突然，外面一声巨响吸引了小雨的注意，原来有一只流浪喵出了车祸。然而，相关部门互相推诿扯皮，谁都不愿来救这个可怜的小家伙。小雨望着奄奄一息的流浪猫，不知所措。这时，同时有两个网友和他匹配成功，一个是乐观善良的大直男。说的全是小雨不爱听的话，另外一个就厉害了，他仿佛是小雨肚子里的蛔虫，精准狙击了小雨的心。在他的循循善诱下，小雨遵从了自己内心的决定，他杀了流浪猫，帮他脱离苦海。善解人意的网友连连夸他做得好，这引得小雨果断同意和他见面。来人是个高大帅气的男人阿成。外貌协会资深成员小雨对这个被系统判定为非人类的男人十分满意，但小雨想起最近命定之人牵扯的那些惨案，他生怕阿成会对自己霸王硬上弓。不过，阿成似乎是个正人君子，他非但没有做出任何强迫小雨的行为，还通过帮小雨踩钢琴踏板的方式，让有情感障碍的小雨难得的行动了一把。小雨一开心，什么底牌都抖落出来，他坦言道。缺失七情六欲的自己，全靠模仿别人生活。阿成闻言没有自以为是的评论，而是转移话题，让小雨选择削铅笔的工具。在电动铅笔刀和刀片之间，小雨果断选择刀片。注意这个刀片，后面要烤。看到这里，似乎一切都还正常，但第二天的阿成就开始不对劲了。
，黑暗的房间中，他勾搭上新鲜的猎物。凭借着阿成出色的聊天技术，对面的女人很快同意和阿成见面。精心的调情一幕，转眼间被诡异的暴力吞噬。那个以为找到知音的女孩，被赤身裸体的按在浴缸中。同样光溜溜的阿成，兴奋地享受着女孩的挣扎，恶魔的笑攀上他的嘴角。在死去的猎物旁，他注销了女孩的账号。他随手一拍，设置一个新的头像，编号为六的新账号，成为他下一轮狩猎的序章。画面一转，身为建筑设计师的阿成，第二天若无其事地向大家介绍自己的新作品。然而，他视若珍宝的艺术，在评委教授眼里，不过是幼稚的学生手笔。窃窃私语的嘲笑落在阿成的耳中，是你们找死的信号。教授和他的女学生娜娜。立刻成为阿成新的狩猎目标。晚上，阿成根据娜娜的烟花头像和标签，将自己的头像也设成烟花。投其所好的人设，果然立即吸引了娜娜的注意。再加上阿成那人工智能般的聊天牛逼症，娜娜很快上了钩。视频通话后的容颜，让娜娜更加惊喜。早上还打过照面的人，现在又相遇，在娜娜眼中是命中注定的缘分。殊不知，这实则是阿成精心布置的一场杀局。把酒言欢的娜娜愈发口无遮拦。原来，她和教授老师有不正当关系。阿成听着他和教授对他作品的贬低，脸色越来越僵。他的眼中杀意凛然。下一刻，教授就被骗到早上他看不起的建筑里。但约他来的娜娜并未现身，取而代之的是飞窜而出的黑影。高大的身影将手无缚鸡之力的教授腾空按在墙上，摩擦出一道残忍的猩红。祸从口出的倒霉蛋体验了一次惊心动魄的铁血滑梯，越来越微弱的叫声随着残暴的恶魔一同引入夜色。第二天，把玩着阿成刀片的小雨纯心萌动，他鬼使神差的又向阿成发送了消息，将人心玩弄于股掌之间的阿成并未理会小雨。他要趁着亮小雨的功夫去找点新的乐子。阿成的欲擒故纵，勾起了小雨久违的情欲之火。他的只言片语，成为小雨晚间自嗨的原动力。孤独的人，寂寞的夜，小雨将与阿成聊天的文字转为语音，伴他攀上欲望的巅峰。同样的夜晚，灯红酒绿的百合酒吧里嘈杂喧嚣，短发女才离开一会儿就被人占了位置，但座位上的尤物实际上是想故意搭讪。游走在身上的指尖挑起无名欲火，但短发女却没有做欲望的奴隶，她不留下任何身份信息，潇洒离去，只给对方一个有缘再会的背影。她之所以不敢告诉对方自己的身份，是因为她有个不足为外人道的职业——神婆。这天，神婆发现怎么都联系不上好友齐恩。时间回到几天前，因为出车祸而导致下半身瘫痪的性感女警齐恩。被一个轮椅头像的网友吸引，那人称自己也做轮椅生活，这让同病相怜的俩人越聊越投机。几轮下来，他们便约好周末一起去游泳。周末一到，齐恩打扮的花枝招展，他今天的心情比阳光还要明媚。会见网友的喜悦让他期待万分。在轮椅男的指引下，齐恩来到荒无人烟的神山老林，他怀揣着美好憧憬，朝他以为的命定之人靠近，却不知。他如一头待宰的羔羊，正一步步走进饿狼不暇的圈套。画面一转，阿成在悠扬的音乐声里注销了齐恩的命定之人账号。他的抽屉里七零八落的躺着十几部手机，每一部都是他诱捕猎物的武器。忽然，齐恩的电话响了起来。阿成镇定地演了一出自己是拾金不昧的路人大戏。他对电话对面的神婆说：“会把手机放在小吃店。”挂下电话的阿成继续徜徉在聊天钓鱼的海洋，一个交友软件活生生被他玩成了孕育罪恶的温床。画面一转，夜晚的丛林空寂无人，齐恩拖着瘫痪的身体，艰难地爬向一处水洼。他满是泥泞的脸上透出愤恨的怒火，他咬牙切齿地说：“我要抓到这兔崽子，弄死他！”时间回到他刚和网友阿成见面的时候。齐恩见到阿成帅气的脸庞后，秒变羞涩花痴脸。同样坐轮椅的帅哥令齐恩放下戒备。忽然，阿成利索地从轮椅上站了起来，惊不惊喜，意不意外，齐恩顿时吓得大呼小叫。不过，阿成的温柔很快抚平了他的不安。齐恩猫儿一般地瑟缩在阿成的怀中，阿成用他惊人的臂力完成了带齐恩游泳的承诺。
，树荫憔悴的阳光映在齐恩的身上。齐恩此刻仿佛真的听到了水声，他悠然抡起的手臂，好似感受到了水流的涤荡。睁开眼，白山男神正深情地注视着他。糟糕，是心动的感觉。成年人表达心动的方式就是狂野，即使齐恩的下体没有任何知觉，也并不影响他的神残指尖。这还是齐恩残疾以后第一次和男人探索身体的奥秘，他们就如同老房子着火一般，一旦试起便火光冲天，不可遏制。激烈的酣战过后，齐恩很好奇阿成背后的伤疤来历，他见阿成不回答，便命令他去帮他拿湿巾。不料阿成一去不复返，匍匐前进的齐恩看到自己的轮椅早已被摧毁在水沟里，气得他发出了石破天惊的咒骂：“别骂了，齐恩！”就你这恋爱脑还能活着，已经是个奇迹了。在这荒郊野岭，靠自己回城几乎是不可能的事。最终，齐恩拦到一辆出租车，将他送到好友神婆家。在神婆的告知下，齐恩得知自己的电话被寄存在一家小吃店里。他想从命定之人上找到那个王八蛋的消息，才发现自己的账号已经被注销。敏锐的神婆立刻明白，齐恩是在命定之人上遇到的坏人。他劝齐恩报警。但身为警察的齐恩觉得丢不起这个人，神婆只好向齐恩索要命定之人的研发者小雨的电话。小雨和齐恩之前是无话不说的好闺蜜，直到齐恩貌似因为小雨出了意外以后，两人才疏于联系。小雨在接到神婆的电话后，第一时间赶过去，供奉刀神的神婆竟然敏锐地察觉到小雨带着刀，看来神婆还是有两把刷子嘛。好久不见的好友再度相逢，彼此都有些别扭。齐恩开门见山地表示，希望小雨能提供轮椅男的信息。虽然小雨和齐恩的关系够铁，但以他的权限，真的无法获取用户信息。齐恩被小雨冷漠的拒绝，差点气出内伤。不欢而散的两个死傲娇，没过几天又约在齐恩家见面。这一次，在回忆啥的加成下，俩人终于冰释前嫌。虽然轮椅男让齐恩吃尽了苦头，但小雨还是为齐恩能和男人搞暧昧而为他感到开心。说起搞暧昧的瑟瑟过程，齐恩仍然回味无穷。他声情并茂的描绘，让几人的脑海中浮现出那郁郁海翻腾的逼真场景。但他却说，在关键时刻，轮椅男没能举起旗杆。而他这么急切的找轮椅男，是因为他毁了自己的轮椅。神婆一眼看穿齐恩的谎言，不过好姐妹从不在乎真相，只需在齐恩需要的时候义不容辞。第二天，神婆去帮齐恩到阿成指定的小吃店里取手机。即使神婆使出了超能力必杀技，也依然没能从老板娘的口中讨出什么有用的线索。神婆只好发动另一项神棍技能——忽悠来算命的炮灰壳，去小吃店给他当眼线。没过多久，炮灰哥不辱使命地拍下阿成的背影，但仅凭一个背影，齐恩无法断定他就是轮椅男。神婆只好又催促炮灰哥去拍阿成的正脸。阿成的警觉性可不是盖的。当炮灰哥按下快门的刹那，阿成以暴一般的速度冲出门外，秒擒炮灰哥。炮灰哥在绝对的武力压制面前，吓得什么都招了。阿成暂且留他一条小命，让他向神婆汇报什么都没拍到。毕竟游戏要慢慢玩才有意思。另外一边，小雨在命定之人上遇到一个同样患有孤独症的高中少女佩佩。佩佩每天都想杀人的念头。让小雨感觉遇到了十年前的自己。他以过来人的身份劝佩佩多看书，转移注意力。有机会，他会把对治愈孤独症有效的书籍借给佩佩看看。这个机会很快到来。这天，失联一周的阿成突然搭理小雨，并约小雨共进晚餐。何不拢的嘴角和悠扬的音乐，彰显着小雨的心花怒放。恰好赴约的餐厅会路过佩佩所在的地方，小雨便和佩佩约好借书地点。然而，神秘的佩佩并不现身，反而把小雨往魏俊公的商场里引。一道渗人的黑影从商场内缓缓飘过。正常人应该撒腿就跑，可小雨偏不，人家非要进去送人头。黑影以掩耳不及迅雷之势，将小雨拉进商场。他急吼吼地撕扯小雨的衣服，想要和小雨深入沟通。小雨情急之下狠狠咬了他的耳朵。双方在空荡的大楼里玩起毛鼠游戏，令人胆战心惊的红色镁光灯一次次堵住小雨的去路。小雨这才发现，追他的人不止一个。他偷偷掏出刀片，以备不时之需。找不到出口，更没有人可以求助。小雨走投无路，躲进了男厕所中。
不料，满口污言秽语的卫衣男力大如牛，他竟然硬生生的将厕所隔间掰开了一道裂缝。小雨哪是这种大力士的对手？转瞬之间，小雨已经羊入虎口。混乱的黑暗里，一道寒光闪过，卫衣男诧异的发现自己中刀了。小雨趁着他愣神的间隙，又冷漠利落的补了一刀，霎时间鲜血喷射，溅红了小雨苍白的脸。另外几个男人见到血泊之中奄奄一息的同伴，吓得魂飞魄散。他们边逃边喊：“他是为了杀人才邀请我们来的吗？”与他们几个叽叽喳喳形成鲜明对比的是小雨冰冷麻木的面容，他手中握住的刀片还在滴落可怕的鲜红。这种情况下，小雨依然能够淡定地叫救护车，并回复阿成：“改天再约。”于姐果然是真的勇士。这个血色晕染的夜晚，小雨梦到了妈妈。小雨从小就是怪物般的存在。当年，他为了验证人感到恐惧时脸是否会变成紫色，他竟然用围裙勒住妈妈的脖子。一次还不够，他还要抽出跳绳再来一次。妈妈被女儿的行为搞得脸色铁青，他只能绝望地问上一句：“你为什么要这么对我？”这句话，卫一男在临死前也对小雨说过。小雨搞不明白他们这句话的含义，他只知道，在杀人的那一刻。他感受到了前所未有的喜悦。小雨本想与自己研发的聊天机器人某人分享这份扭曲的快感，可很快他又意识到这想法过于黑暗，便默默删除了这段感受。不过，拜他所赐，某人可是能记录下他删除的文字。第二天，追逐小雨的几个卫衣男说，他们只是被佩佩邀请去做多人运动。一时间，这场惨案闹得满城风雨。而当事人小雨却若无其事地照常上班，这爱岗敬业的品质是老板郑姐看了都要肃然起敬的程度。郑姐看在小雨是自己摇钱树的份上，给小雨开了一次后门。她将佩佩的电话号码调出来给小雨，但小雨却不稀罕她的赏赐。老娘要靠自己的方式揪出那个人。毕竟小雨虽然恨这个害她杀人的家伙，但小雨又不得不承认，那个人似乎很了解她。另外一边的阿成明明在新闻上看到了小雨遇险的消息，他还偏偏装作浑然不知的样子，对小雨表示关心。不知道为什么，小雨这一刻非常想见到这个每句话都能说到他心坎里的男人。有约必到的阿成，不一会儿就赶到了小雨家。红色的车灯勾起小雨对商场惊魂夜的恐惧，以至于阿成向他走来时，他都不由后退了几步。阿成本想问小雨那晚发生的事情。但心有余悸的小雨根本不想回忆，他打发阿成去和人工智能某人聊天。这人工智障一看就没设置保密机制，他嘴里完全没个把门的。才聊了几句，他就把小雨因为杀人而感到快乐的事告诉了阿成，这令阿成忽地兴奋起来。这么变态的姑娘，我喜欢。阿成和人工智障越聊越嗨。当他被问及想和小雨做点什么的时候，他完全抑制不住自己内心最肮脏的想法。那当然是和小雨疯狂滚床单，然后一起去大杀四方。阿成的眉飞色舞，将他扭曲的内心尽显无疑。不过，他很快又将这段歪歪内容尽数删除，毕竟他可不想给人留下什么证据。第二天，警方顺着佩佩的账号查到原主人是失踪的娜娜，警方对娜娜失踪前联系的阿成和教授一一做了调查。阿成一口咬定，两人吃完饭后，娜娜就去见了教授。而娜娜的最后一通电话也的确打给了教授，但教授那晚不但被人揍晕，还断了一只耳朵，怎么看都不像有余力去伤害娜娜的嫌疑人。那么，娜娜到底身在何方呢？画面一转，苍凉的苍筒建筑里，一条发紫的人腿正在墙顶悠悠悬荡。夜里，小雨看着被阿成删除的黄暴文字，什么脱光他的衣服闻遍全身。什么没羞没臊的啪啪啪在一起去杀人？屏幕的荧光映亮小雨扭曲病态的笑容，他那双写满渴望的眼睛仿佛在说：“还有这等好事，还不搞快点！”下一秒，小雨迫不及待地约阿成来家中完成他的心中所想。奇奇怪怪的影子舞为他们的云雨奏响暧昧的开场。衬衣蒙住小雨头的一刻，阿成差点没忍住弄死他的冲动。不过，这么难得的变态同类太过珍贵，阿成最终选择及时收手，留下活口。柔软的大床支撑着两具不知疲倦的身体进行翻滚。爽翻天的一夜过后，小雨还想玩点新花样。
一边骂人一边做那个。阿成宠溺的配合小雨为所欲为，直到小雨用那种欲仙欲死的表情提到聊天机器人某人可以记录被阿成删掉的文字时，阿成的笑容忽的僵在脸上。这种高科技可留不得，和阿成的幸福生活令小雨乐不思蜀。他特意请了年假陪阿成滚床单。阿成忍不住在这个令他着迷的女人耳边低语：“你知道我的爱好是什么吗？”小雨满脸的无所谓，不就是杀人吗？把我哄开心了，我陪你一起杀。闻言，阿成的肾上腺素被小雨刺激的直线飙升，几乎被榨干的阿成只能趁半夜偷偷爬起，享受闲者时间。他欠欠的跑去和某人吐槽，小雨就是因为欲求不满才带他回家。但某人不懂人类之间的七情六欲，他反而对阿成童年最想改变的一件事更感兴趣。这个找死的问题，完美触碰了阿成的逆鳞。笑容渗人的阿成握着扳手，在键盘上一字一顿的敲下：“你死定了！”顷刻间，人工智能秒化为一滩匪同烂铁。第二天，小雨看到自己亲手创造的某人惨遭毒手，登时傻眼。这心里得多有病啊！能对机器这么狠？小雨调取监控时，阿成那暴力砸机的嘴脸，在小雨眼中是不可饶恕的恶行。好在小雨心灵手巧，抢救一台智能机器人不是问题。很快，某人重获新生。加载数据库时，一条记录吸引了小雨的注意。我在这里等你了，佩佩。这句话给小雨带来了极大冲击，他恍然大悟。原来他一直在找的佩佩，正是远在天边、近在眼前的阿成。那个小雨和卫衣男们拼得你死我活的夜晚，阿成竟然在监控那头兴奋地观赏着这场血腥的逃杀。好家伙，毁我机器，害我杀人！你小子在这叠 buff 呢？夜里的寒风吹过，小雨发自内心的飙出一句脏话。还不知道掉马的阿成又来甜言蜜语，称毁掉某人只是因为嫉妒某人和小雨的关系。他要成为小雨的唯一。小雨心想：“我可去你的吧！”见面后的拥抱让阿成看不到小雨眼中凛然的杀意。小雨满心只想刀了这个傻逼。虽然小雨心里有问题，但他不想像阿成那样放纵自己的恶念。为了防止自己杀掉阿成，小雨慌忙将自己所有的刀打包，连夜送到供奉刀神的神婆那里。神婆挑出其中的小刀片，好奇道。这又不能杀人，为什么让我有种不祥的预感？不愧是神婆，精准挑出了小雨专用杀人武器。小雨可怜兮兮地向神婆求助，他好不容易遇上阿成这么一个精神病同类，要是他最后没忍住杀了他怎么办？这问题也把神婆整不会了，神婆只好写个符劝小雨安心。说起神婆，今晚也是格外潇洒。上次他在百合酒吧邂逅的美女老师，竟然痴情的夜夜蹲守于此。虽然期间老师找了个女朋友，但是这并不妨碍他和神婆干柴烈火。俩人的如胶似漆，从酒吧转战到车里，又从车里转战到床上。令神婆欣慰的是，这位女老师不但不忌讳神婆的职业，还超级支持她。另外一边的女警齐恩也没闲着，她一心想找到摆了她一道的轮椅男。然而，命定之人的老板郑姐就是不肯透露用户信息，齐恩只好走点旁门左道。他找到黑客指头买轮椅男的账号信息，黑客的效率就是高，齐恩两千美元一到位就换来了阿成的账号列表。其中一个账号里，这货竟然教唆小学生杀掉同学，还教小学生把老鼠迷宫放在火上烤。在二人的对话里，齐恩得知阿成的童年貌似并不幸福。他总是被父母一个人扔在家里。齐恩大手一挥，又花三千美元向黑客买下小学生的账号。有钱就是了不起。齐恩找到阿成的聊天框后，装成小学生与他打了个招呼。然而，阿成现在正忙着玩杀人游戏。又一个女孩在沦陷于阿成的甜言蜜语后，成为阿成练习锁喉功的工具。浪漫的粉色小屋中，传出刺破黑夜的惨叫。等到阿成爽完回复登录着小学生账号的齐恩时，齐恩立马质问他：“那天为什么扔掉轮椅？大姐，就你这个智商，到底是怎么当上警察的？”齐恩更令人窒息的操作还在后面，他竟然也缠阿成的身子为借口，再次约阿成见面。虽然他提前给警察同事留下了线索，不过这拖着残疾的身体去见危险人物的盲劲真的好脑残。
。阿成借着拆迁的地形，提前为齐恩设下陷阱。齐恩傻乎乎的一过去，就成了瓮中之鳖。他被困在待拆迁的巷子中，四处寻找出路，宛如小学生迷宫里的老鼠。偏偏这地势对轮椅不太友好，齐恩只能拖着残躯艰难爬行。然而，废墟中露出的人手令他倒吸一口凉气，将他引来的罪魁祸首阿成随之悠哉悠哉地出现。他的脸上堆满戏谑的神笑，扔到齐恩面前的棒棒糖，不知道算是奖赏还是讽刺。他觉得齐恩今天注定丧命于此，因此他大发慈悲地允许齐恩问他一个问题。齐恩的恋爱脑简直无可救药，在这生死攸关之际，他竟然只想问阿成。那天为什么要抛下我？这愚蠢的问题，反派阿成听了都觉得可笑，而答案更可笑，竟然仅仅是因为齐恩命令他去拿湿巾。除此之外，阿成觉得齐恩用“抛下”这个词语太不准确，毕竟要像父母那样有过羁绊，才配得上“抛下”的分量。齐恩闻言发出无情的嘲笑。他明白，阿成就是他口中被抛弃的可怜娃。阿成一见，你还有力气笑是吧？那你就在这儿笑个够。他起身拖走齐恩的轮椅，独留狼狈的齐恩在这儿自生自灭。画面一转，神婆为了帮小雨回到正常生活，他口含双刀，脚踩铡刀，跳起大神。他嘱咐过小雨，一旦他上了铡刀，就立即给男朋友打电话。小雨谨遵他的嘱咐。铡刀上的神婆接连完成了数个高难度刀刃跳跃动作，传说中的上刀山算是被韩国玩明白了。突然，神婆仿佛变了一个人般，发出凄楚的笑声。原来是嘲笑过阿成作品的娜娜鬼魂附在了神婆身上。与此同时，警方发现了娜娜四分五裂的尸体，她的耳朵被残忍地挂在墙上。猛然清醒过来的神婆起身就跑。因为他感应到齐恩正处在危险之中，小雨向老板郑姐求助，得到齐恩失联前的最后位置。俩人赶到时，果然看到了齐恩的轮椅。他们沿着巷子仔细寻找每一个角落。途中，小雨好奇地问神婆：“为啥跳大神时会有那个反应？”神婆面色一凝，她斩钉截铁地告诉小雨：“你的男朋友就是骗齐恩的兔崽子。”小雨连忙反驳：“骗齐恩哪位是个不举男？”自家男友厉害着呢，争执不下的两人差点忘了寻找齐恩才是当务之急。还是小雨听到了声响，他们才想起来干正事。终于，他们在即将被夷为平地的废墟里找到了齐恩。再晚来一会儿，齐恩估计就要被铲车叉成肉酱。化险为夷的齐恩心中惦记着看到的那只人手，那个人到底是谁呢？这还要从阿成第一次来到公主小吃店说起。小吃店的老板娘见阿成一年到头都是孤身一人来吃饭，她对这个形单影只的大男孩动了怜悯之心。后来，阿成教她下载命定之人，她在其中遇到了真爱炮灰哥。中年人的爱情如扬起的黄花般绚烂。某天，阿成拿着一大笔钱请她帮忙，原来是要用她的身份信息注册手机号。随着齐恩被骗事件发生，神婆很快找到了名下有四个电话号码的老板娘。而且还安排炮灰哥当他的眼线。当炮灰哥被阿成生擒的那一刻，老板娘的心中就涌起不祥的预感。果不其然，他立马成为阿成杀人灭口的目标。老板娘在阿成的熊抱里渐渐停止呼吸，棉被裹湿的垃圾堆成为他凄惨的归宿。肉欲沉沦的泰迪烈焰生活仍在继续，血腥残忍的屠杀无休无止，但作恶多端的代价终是血债血偿。是哪位勇士让阿成尝到了地狱级别的痛苦？阿成又是如何走向血色弥漫的深渊？这还得从神婆和小雨救下女警齐恩那晚说起。几人平复心情的方式是去夜店放纵。虽然齐恩只有上半身能动，但这丝毫不影响他是舞池中最嗨的一个。而这货自己嗨完，才想起告诉警察同事，巷子里还有具尸体，搞得警察叔叔和施工队都得熬夜加班。齐恩发泄过后，装起多愁善感。他想着，要是那个兔崽子也有个爱他的妈妈，或许就不会成长为心理变态。神婆并不认同齐恩的观点，她觉得人性是天生的，和拥有怎样的父母无关。小雨不就是活生生的例子吗？齐恩不置可否，他希望姐妹们能陪他一起抓住坑了他两次的混蛋。但小雨却想再考虑考虑。
。神婆合理怀疑小雨是因为那个人就是她的男朋友才犹豫，因为她在被附身时，从幻境中看到了小雨的男友踢倒轮椅的画面，而且她的身边围绕着很多冤魂，那男人绝非善类。小雨为了证明男友阿成和骗齐恩的不是一个人，她特意当着神婆的面给阿成打电话问候他的妈妈。他们推断那个骗子家庭不幸，但阿成口中的妈妈却十分正常。然而，仅凭这点哪能打消神婆的怀疑？另外一边，小雨的老板郑姐通过调取数据库，发现阿成不但用失踪的娜娜注册了佩佩的账号，而且还是他一手策划了四男围堵小雨事件。关键是这人还和小雨打得火热，哪个正常人能干出来这事儿？郑姐绝不允许这种人接近她的摇钱树小雨。于是第二天，她以请阿成做建筑设计为由，将阿成约到公司。令郑姐没想到的是，阿成竟然完全无视她离开小雨的威胁。他更不知道，这是他离死亡距离最近的一次。小雨趁着阿成来公司这个机会，把神婆也约过来。他要再一次证明阿成和骗齐恩的坏蛋并非同一个人。然而，与小雨手挽手出来的男友早已偷梁换柱。原来，小雨早就和阿成通过气。神婆将信将疑的将照片拍给齐恩看。齐恩太了解小雨，他一眼看穿照片上的矬男才不是小雨的菜。只有拥有雕塑大卫身材的男人才能入得了小雨的法眼。心照不宣的闺蜜开诚布公。齐恩对小雨只有一个要求，那就是别妨碍我抓住那个混蛋。此时，齐恩口中的混蛋阿成正在威胁囚禁的炮灰哥，如果炮灰哥敢离开这里一步，他就会用铁零件送炮灰哥上西天。虽然血淋淋的警告摆在眼前，但炮灰哥还是趁阿成出门寻找逃生之路。他意外发现阿成的柜子里堆满了手机，于是炮灰哥便把一袋子手机放在神婆那里。从此，他不会再帮神婆做事。毕竟，神婆让他招惹的可是个杀人不眨眼的魔鬼。那头回到家，发现手机被偷的阿成，说到做到。炮灰哥转眼之间就成了铁铃剑下的亡魂，而且还要接受笑容扭曲的阿成反复压尸。下一个，自然而然轮到了指使炮灰哥的始作俑者神婆。危机四伏的夜里，阿成悄无声息地潜入神婆家中。神婆见到杀人狂的一刻，其实心里慌得一批，但她还要强装镇定地问阿成为什么对齐恩和小雨感兴趣。这话神婆只问对了一半，因为阿成对齐恩那个残疾人才没兴趣，连杀他都浪费时间。小雨就不一样了，在阿成的眼中，小雨是一座天然的完美世界，和丧命在他手上那些喜欢装优雅高尚的妖艳贱货完全不同。言尽于此。阿成警告神婆别再多管闲事，否则下次可就不是砸砸神像这么简单了。从恶魔手中逃生的神婆偏不理会恶魔的警告，他转头就将阿成堆成小山的手机同齐恩和小雨一起分享。但就凭这几部手机，顶多算阿成违反信息通信法。所以齐恩希望小雨能多透露一点关于阿成的消息。小雨无可奉告的态度让姐妹们火冒三丈。神婆想到。既然阿成能入室威胁他，那么说明他也能找到齐恩的住处。这样下去，齐恩很危险啊！果不其然，齐恩午夜梦回之时，智能房门竟然自动开启，缝隙之间一样东西被抛落在地。齐恩提心吊胆的过去一看，吓得吱哇乱叫。原来被扔进来的是阿成曾经给过齐恩一颗的棒棒糖。画面一转，阿成回忆起自己第一次接触到命定之人 APP 的时候。数不胜数的美女向他发来交友信息，这种挑选商品的满足感令阿成惊奇不已。一个标签为“同城约炮”的女人，在一众消息里，凭借着简单粗暴的优势，获得了阿成的青睐。而她，你能在一个小时内赶到酒店吗？否则我就淘汰你的开场白，更是把阿成拿捏得死死的。阿成换上帅气西装，腼腆赴约，但等待的女人可没这么讲究。就连内裤都是见到阿成后才穿上。女人不满足和阿成一对一运动，她还要再叫一个男人过来共享极乐。阿成第一次就遇到这么刺激的玩法，内心竟有点小激动。而他们在等待第三人到来的空隙，当然要先热热身。肉体的欢愉将人推向欲望的海洋，高频冲撞的身体麻痹人的理智，以至于。
女人期待阿成能紧紧捏住她的脖梗来攀登巅峰。阿成的手劲在情欲的支配下，哪能控制得好力道？一个不慎，就让女人在最快乐的时候上了天堂。偏在这时，女人约的另一个男人姗姗到场，一不做二不休，阿成干脆买一送一。这次的误杀是阿成的无心之过，但这却开启了阿成嗜血杀戮的闸门。从此，一个变态杀人魔诞生于世。平静的交友世界掀起血雨腥风，然而自然界没有永远的捕食者，再凶猛的阿成也终将成为他人狩猎的目标。起死回生的娜娜开启阿成自食恶果的预兆，冤魂索命的女人扰乱阿成的心神。实际上，这都是郑姐找人开发的 AI 换脸技术。小样儿，敢违背姐的命令，姐用高科技玩死你！除此之外，一直和齐恩交易的黑客也是郑姐的人。郑姐对外宣布绝对保护用户秘密，暗地里却贩卖用户隐私，还是你会做生意？秦恩这边，逮捕阿成计划正式启动。与此同时，小雨的聊天机器人播放出阿成暴力砸毁他的恐怖画面。小雨冷漠地看着阿成凶恶的嘴脸，这种人绝对不能留在人间。每个人都想以自己的方式处决阿成。四面楚歌的异常气息，让阿成意识到自己在劫难逃。漆黑的夜里，他多么渴望再见小雨一面。阿成在一墙之隔外，鼓足勇气向小雨承认：“我用你创造的命令之人杀了一些人。”悔恨的泪水划过阿成的脸颊。如果他早一点遇到小雨，会不会是不同的局面？小雨将门外的忏悔者邀请进房，退进衣衫是他们熟悉的开场。不过这一次，阿成在临门一脚时鸣金收兵，可小雨已经被他雕塑一般的身体勾起欲火。无奈之下，他只能望着阿成的肉体自我安慰。阿成饶有趣味地欣赏着小雨诱人的自娱自乐，他正在打造和小雨的藏身之所。小雨表示自己想去看看。漫长的沉默以情绪复杂的“好吧”作结，告别的一刻仿佛是浓情蜜意的终点。阿成走后，小雨连夜写出以爱之名的猎杀程序，魔鬼与魔鬼的对决大战在即。很快。阿成为小雨打造的专属文化空间大功告成，他忐忑不安地向小雨发出邀请。正所谓尽情情切，第一次对他人心动的恶魔，将我喜欢你的告白说得磕磕绊绊而又无比认真。就在这时，一道残影从阿成的眼前一闪而过。当阿成再回头时，眼珠已经渗出淋漓的鲜血。紧接着，阿成的喉咙也中了招。席卷而来的疼痛令阿成在地上挣扎出血腥的轨迹。他在生命的最后一刻摸索着找到和小雨视频通话的手机，喃喃重复的表白换来的是人工智能不带感情色彩的敷衍。汩汩流出的血色染红为小雨设计的纯白世界。阿成用生命阐释了一个道理：犹豫就会败北，认真你就输了。另外一头，屠龙的勇士摘下帽子，露出小雨的面容。杀人武器还是阿成当初送给小雨的刀片，杀掉命定之人的滋味，令小雨第一次感受到前所未有的痛彻心扉。但犯罪之人终将受到惩罚，正如小雨去探望的因杀人而坐牢的游戏厅老板。老板说，他永远忘不掉杀过的人。小雨想，他亲手结果的阿成，或许也会成为他生命中无法忘怀的过客。不一会儿，神婆赶了过来。原来小雨在来之前特意去找神婆要回了刀片，并且留下自己将要去的地方。而且小雨还将要去见阿成的消息提前告诉了女警齐恩。齐恩果然立即追踪小雨的手机定位，而小雨也早有预料的将手机扔到出租车中，迷惑的追踪路线令警方丈二和尚摸不着头脑。殊不知他们一顿猛如虎的操作，是小雨最佳的不在场证明。做完一切的小雨，若无其事地加入同事的游戏行列，狰狞复杂的表情在小雨的脸上自如切换。不得不说，杀人对治疗面瘫好有效果。不久，出血速速而落，一切归于平静。而小雨还要藏起自己的黑暗本性，继续模仿着正常人低调生活。至此，韩剧《命定之人》的全部故事就结束了。恶魔交锋的惊悚大戏到这里也戛然而止。纵观这场由交友软件引起的腥风血雨，冷血少女小雨和杀人狂魔阿成内心深处都有对杀戮的渴望，但阿成对自己的嗜杀喜好选择放纵。
，第一次误杀约炮对象的快感令他一发不可收拾，在利用交友软件猎杀女性的罪恶之路上越走越远。而小雨和他相似，却又不同。他能用常规世界的道德和法律准绳约束自己的天性，即使被阿成设计开了杀戒以后，也依然能克制自己。他坚信犯罪之人终将受到惩罚，因此，最终他作为处决者，亲手将恶魔推回他本该待在的地狱。地狱空荡荡，恶魔在人间，侥幸的逍遥法外并不存在。审判之日终将到来。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持。也可以在评论区发表你对本期视频的看法，记得订阅聚集地频道，我们下期再见。